这样问这这一块的话，其实我觉得也蛮好问的，因为他现在工作还做的蛮清楚的。那而且老师您平常做好了之后，就直接控制满，不能帮你直接用了。那他呢，他也做到很复杂的，包括的单点题、复选题，还有问答题都可以。那你不同的单点就直接退过去了。我们的退过去，你也可以指定，就是跟应考的时间，甚至连次数都可以。不过。次数的部分，我是比较建议先不要开放重选的，因为重选有些时候重选会有些，如果你要开放重选做，就是比如说他前进去，那十年，结果有一年没填到，还是说他开始就不满意，对不对？那我开放重选，结果发现他只相当于他没有做错的，或者做的不好的，点，然后其他都没填。<笑>那你既然是填的话，就变成把第一次全部都清掉了。所以我我现在变得我都不开放重选，这样比较不会误会的。嗯，有些人误会说，哦，我要填那些资料，你不要重选，就是全部不要。好，那您可以看一下，我们把我的这个测验的部分哦，给大家看看，注意哈。比如说，你看我们都会有一个是针对我们上半学期提出就是建议的部分。好，那我在这边呢，就可以看到哦，哪些同学他比较喜欢哪些范例。好，那这里呢，我们还可以加上所谓的其他啊，也就是说，你说这里的，你可以加上其他啊，其他的这个选项，或者是其他的功能。那那其他就不能用评分了嘛，不能用统计的，所以这个地方就可以显示出来。哦，你做什么，不能做什么，啊，哪个东西有选项啊，那我们就可以很清楚的看到。那其他这里也都一样，好，有没有？删掉。那。这个是统计，如果说你要逐笔检视也可以，那这个呢是有一个叫推高功能，这个哪些同学推高？没有选的电脑，发个电脑告诉他，因为这边你有风险，他会发现，他会发现，给他，看到吧？这里，所以为什么说我们一个很重要，就要提高你确认他信息做不到，对，他要做不到什么特种的事情他都不知道，好、哦，这个是。啊，就是上下。那如果有评分的话呢，它就可以各给一个人一个人去评分。好，那这个是我目前当下使用的情形。好，那这、这个是线上的所谓的问卷的部分。那这个就是没有分数，好，这是没有分数的。那如果老师平常在编题的时候要注意一下，我们在认真问卷的时候，是。我们刚讲到的就是可不可以重复填，就是这个地方。好，就在新增问卷上，你可以指定哈，你可以指定好说，哎，可不可以？要不要那个重复填写？那有一个要马上留意一下，就是如果说你这样好了，我现在直接题目，新增，你说你只能新增题目，还有新增题目，现在没有这个限制了哈，就是上线，您单选复选问答，下拉的，有没有？那我刚刚有一个原因的，就是这个地方，你有多少就是假设要单选，那除了这五个以外的，你就可以加上那个起码，或者你给他一个名称，啊，给他一个名称。那么好了之后呢，再点在这边，如果是把路线发布的，那个内容就不能再改。好，除非是取消发布，但是老师取消发布有一个很重要的，取消发布的话会把。已经做了，同学就要被清掉了，所以我通常是尽量不要取消发布，这样你要是取消，同学是比较麻烦，所以我们这个发布这个部分会比较谨慎一点，哦，好，这个是老师在用线上问卷很难会遇到的问题。那么，待会我们就直接先进来这个线上会议，哦，这个部分各位老师应该左手边选到是没有的，哦。